హలో ఫ్రెండ్స్ ఇది చూసారు కదా చాలా బాగుంది కదా ఇది కూడా నేను మొన్న చూపించాను కదా అదే టైప్లో మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళకి అంటే మిడిల్ ఏజ్ కంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఇది కూడా చాలా బాగుంటుందండి స్టెప్ చైన్ లాగా వేరే మోడల్ అనమాట సో చాలా బాగుంది కదా సో ఇటువంటి మంచి మంచి లేటెస్ట్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా నేను రోజు మీకు షేర్ చేస్తుంటాను హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ బాగున్నారా సో ఫ్రెండ్స్ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈ గెటప్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా సో ఈరోజు ఫ్రైడే కదా అంటే నిన్నటి వ్లాగ్ అండి నిన్నటి వీడియో అనమాట సో ఈరోజు సాటర్డే రోజు నేను మీకు పెడుతున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ గెటప్ ఏంటి అంటే ఈరోజు ఫ్రైడే పూజ నేను ఏ విధంగా చేసుకుంటాను అనేది ఈరోజు వీడియోలో మీతో పాటు నేను షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఏమైనా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అలాంటివి ఉంటే ప్లీజ్ లీవ్ చేయండి ఎందుకంటే నేనైతే నాకైతే ఏం తెలియదండి సో ఇప్పుడిప్పుడే తెలుసు తీసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఏ ఏ విధంగా పాటించాలి ఇవన్నీ కూడా సో ఏమైనా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉంటే దయచేసి క్షమించండి అలాగే ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే నాకు తెలిసిన కొన్ని కొన్ని కూడా ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను చాలామంది అంటే ఈ విధంగానే టవల్ కట్టుకుని దేవుడు రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారండి అది ఎంత అది కరెక్ట్ కాదట సో ఆ విధంగా వెళ్ళకూడదంట హెయిర్ అనేది డ్రైగా ఉన్నా కానీ ఒక క్లిప్ ఏదైనా పెట్టేసుకుని పూజని పూజ రూమ్లోకి మనం వెళ్ళాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకెంత కాలుష్యం నేను పూజ ఏ విధంగా చేసుకుంటాను ఏ నా పూజ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా చూసేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే నా పూజ రూమ్ అనమాట సో చాలా చిన్నదండి సో ఇల్లంతా కూడా క్లీన్గా ఉంటుంది బట్ పూజ రూమ్ దగ్గర వచ్చేసి కొంచెం డర్టీగా అనిపిస్తుంది మా ఇంటి టైల్స్ అయితే సో కింద అంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది సో నేను ముందు రోజే అంటే ముందు రోజే గురువారం రోజు ఇవంతా కూడా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను అంటే దేవుడి దగ్గర అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో దీపారాధన కుందేనెలు అవన్నీ కూడా ముందు రోజే నేను క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇంకా ఇక్కడ పూజ రూమ్ అనేది మీకు ఫస్ట్ చూపిస్తున్నాను అంతా క్లీన్ చేసిన తర్వాత సో ఇంకా పూజ రూమ్ అదంతా క్లీన్ చేసిన తర్వాత అవన్నింటికి కూడా నేను పూజ చేసిన తర్వాత ఇంకా మనం ఇక్కడ కలుద్దాం చూడండి నేను ఒకవైపు క్లీన్ చేస్తే పాప వెళ్ళేసి మొత్తం ఈ విధంగా చేస్తుంది సో నాకు అసలు ఎక్కువ టైం ఉండదండి బట్ ఏదేదో అలా చేస్తూ ఉంటాను వచ్చినంత వరకు కూడా సో ఇది నా పూజ రూమ్ అయితే చూడండి ఓవరాల్ లుక్ చూపిస్తున్నాను సో ఇల్లు అంతా కూడా బాగుంటుంది కానీ పూజ రూమ్లో కొంచెం మిస్టేక్ లాగా ఈ టైల్స్ అనేవి బ్లాక్గా ఉంటాయి సో అదే నాకు నచ్చదు ఇక్కడ సో ఇదండి నా సింపుల్ చిన్న పూజ రూము సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ముందే నేను అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు వాటన్నిటికీ కూడా ఈ విధంగా పసుపు కుంకుమ బొట్లు అనేవి పెట్టేసుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా సో చాలామంది ఏంటంటే గంధంతో పెట్టుకుంటే మంచిది అంటుంటారు కానీ నేనైతే ఇదే అలవాటు అంటే పసుపు కుంకుమతో ఇవి వరకు పూజ చేసుకుంటాను ఇంకా మామూలుగా దేవుడు పటాలు ఇవన్నీ కూడా గంధంతో పూజ చేసుకుంటాను సో ఫ్రైడే అలాగే మండే ఈ రెండు ఈ రెండు రోజులు నేను ఈ విధంగా మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసుకుంటానండి ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకొని ఈ విధంగా అంతా కూడా పసుపు కుంకుమతో పెట్టి పూజిస్తాను సో ఇవి వచ్చేసి మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదండి ఈ పాదుకాలు వచ్చేసి అంటే తిరుపతిలో తెచ్చాడు మా హస్బెండ్ వచ్చేసి సో ఈ విధంగా ఈ పసుపు కుంకుమ ఇవన్నీ రాసుకొని పూజ గదిలో ఒక చిన్న ప్లేట్లో పెట్టుకుంటే చాలా మంచిదట సో అందుకని అంటే ఇవి వచ్చేసి మట్టివండి అంటే మట్టితో చేస్తాం కదా అవన్నమాట సో అవి అవి రెండింటిని కూడా మొత్తం మనం కాళ్ళకి ఏ విధంగా పసుపు పూసుకుంటామో ఆ విధంగా పూసేసుకొని నేను ఇంకా లాస్ట్లో కుంకుమ బొట్లు పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ప్రసాదం కోసం నేను ఈరోజు ఏమీ ప్రిపేర్ చేయలేదండి చాలా లేట్ అయిపోయింది అనమాట పిల్లలు ఒకటే గోల్ చేస్తున్నారు ఇంకా సడన్గా నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదనమాట సో అందుకని ఇంట్లో ఫ్రెష్గా అటుకులు ఉన్నాయన్నమాట సో ఫ్రెష్గా రెడీ చేసినవి సో వాటిని వేసి కొద్దిగా చక్కెర అలాగే 
కొన్ని పాలు యాడ్ చేసి ఈరోజు దేవుడికి ప్రసాదంలాగా అవి పెట్టేస్తున్నాను సో ఇవి కూడా దేవుడికి చాలా ఇష్టం అంటండి అంటే ఎప్పుడైనా మనము డైలీ నేను ప్రసాదం ఏదో ఒకటి దేవుడి దగ్గర పెడుతూ ఉంటాను సో డైలీ మనం పెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఏం వెళ్ళినప్పుడు కొద్దిగా ఇవి వేసుకుంటే చిప్స్ ఉంటాయి కదండి అంటే కళ్ళకండ అంటాం కదా చిన్న చిన్న చిప్స్ అవి పెట్టుకున్నా కానీ మంచిది వీటిల్లో అంటే షుగర్ పాలకి అవి వేసుకుంటాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అయితే నేను ఇక్కడ పూజ రూమ్ దగ్గరకు వచ్చేసాను అనమాట అవన్నీ కూడా పూజించుకుని సో ఇక్కడ నేను కొద్దిగా వాటర్ చల్లుకొని అంటే చాలామంది న్యూస్ పేపర్స్ మీద పటాలు అవి పెడుతూ ఉంటారండి సో అలా పెట్టకూడదు అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా సో నేను ఆ న్యూస్ పేపర్స్ వేయకుండా ఈ విధంగా మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసి పసుపు అంతా కూడా నీట్గా ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ పద్మం వేసుకుంటానండి లక్ష్మీదేవి ముగ్గు అంటాం కదా సో మనం ఎక్కడ టెంపుల్కి వెళ్ళినా కానీ ఇవి వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అదేవిధంగా ఒక పద్మం అనేది ఇటువైపు వేసుకుంటాను ఆఫ్ మధ్యలో అక్కడ నేను ఈ దీపం కానీ ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకుంటాను అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా పెడతాను ఇవన్నీ కూడా మీరు చూడండి సో నేను ఈ వీడియోలో మీ అందరికీ కూడా నేను ఏ విధంగా అన్నీ పెట్టాను అనేది క్లియర్గా చూపించలేకపోతు వీలైనంత వరకు కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మొత్తం కూడా క్లియర్ చేస్తానండి సో ఇక్కడ నుంచి వాయిస్ ఓవర్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా నేను అయితే ముగ్గు వేసేసుకొని ముగ్గు మీద కొంచెం పసుపు అలాగే కుంకుమ రెండు కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటాను యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ నేను పూజ పూజ చేసుకున్నాను కదా దీపారాధన ఇవన్నీ కూడా సామాగ్రి అంతా కూడా అక్కడ సర్దుకొని అక్కడ ప్రసాదం అవన్నీ కూడా రెడీ చేసుకుంటాను అక్కడ అక్కడ పెట్టేసుకొని తర్వాత పూజ స్టార్ట్ చేసేస్తాను సో ఏ విధంగా అవన్నీ పెడతాను అనేది చూసేయండి సో ఇక్కడ నుంచి మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను తర్వాత వచ్చి మీతో మాట్లాడతాను
సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా దేవుడు రూమ్ అంతా కూడా నేను అలంకరించేసాను మల్లెపూలు ఇప్పుడు మల్లెపూలు సీజన్ కదా సో మల్లెపూలతో ఫుల్గా దేవుడిని ఈ విధంగా అలంకరించాను దేవుడికి ఈ విధంగా పెట్టుకున్నట్లయితే చాలా చాలా ప్రశాంతంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అని మనసు ఎందుకో తెలియదు అంత ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా కూడా మొత్తం పెట్టేసుకున్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు నువ్వుల నూనె యాడ్ చేసుకుని దీపారాధనలో ఒత్తులు వేసుకుంటున్నా అనమాట చూపిస్తున్నాను లాస్ట్లో మొత్తం కూడా చేసేసుకున్నాను ఈ చూడండి కొబ్బరికాయ కూడా కొట్టేసుకున్నాను అనమాట సో ఫ్రైడే కాబట్టి సో ప్రసాదం ఒక్కటే చేయలేదనే ఒక చిన్న ఫీలింగ్ అనే కానీ టైం లేదు కదా సో ఈ విధంగా నా ఫ్రైడే పూజ అనేది ఉంటుంది సో ప్రతి ఫ్రైడే ఏదో ఒక ప్రసాదం చేయడానికి ట్రై చేశాను కాకపోతే టైం లేనప్పుడు ఈ విధంగా పిల్లలతో ఏం చేద్దాం చెప్పండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ నా ఫ్రైడే పూజ ఇంకొకసారి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్గా మీకు చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అలాగే యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కోసం అనిత న్యూస్ అండ్ బ్లాగ్స్ అనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ అండి సో బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ టు